அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் அடுத்ததாக தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் என்ற தண்டி அலங்கார உரை மேற்கோள் பாடல் உங்களுக்கு கவிதை பேழை என்ற பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கு தண்டி அலங்காரத்தினுடைய ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா தண்டி அவர்கள் தண்டி அலங்காரம் அப்படின்றது அணி இலக்கணத்தை மட்டுமே கூறக்கூடிய இலக்கண நூல்களில் முதல் நூல் தண்டி அலங்காரம் இந்த தண்டி அலங்காரத்தினுடைய ஆசிரியர் தண்டி அவர்கள் இவர் கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் பனிரெண்டாம் நீற்று நூற்றாண்டு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருநூறாவது வருடங்களில் வாழ்ந்தவர் யார் அப்படின்னா க ஆசிரியர் தண்டி அவர்கள் இவர் இலக்கண நூல் காவிய தர்சம் என்ற வடமொழி இலக்கண நூலை தழுவி அதை மாதிரியாக வைத்து கொண்டு நமக்கு தண்டி அலங்காரம் என்ற நூலை உருவாக்கி தந்தவர் இந்த தண்டி அலங்காரத்தில் மூன்று பிரிவுகள் உண்டு பொதுவியல் பொருள் அணியியல் சொல் அணியியல் என மூன்று பிரிவுகள் இருக்குது இலக்கண நூலார்கள் மட்டும் இல்லாமல் உரையாசிரியர்கள் ஆகியோரும் இதில் இந்த தண்டி அலங்கார நூலை தான் எடுத்து ஆளக்கூடிய அல்லது இதை மாதிரியாக வைத்து இதை மேற்கோளாக காட்டி தான் தன்னுடைய நூல்களில் எழுதுகிறாங்க அப்படின்றது ஒரு சிறப்பானது இப்போ நம்ம பாடலுக்கு வரலாம் வரலாமா தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் தமிழுக்கும் இங்கே வந்து இந்த பாடலில் தமிழையும் கதிரவனையும் ஒப்புமைப்படுத்தி ஒப்புமைப்படுத்திட்டு வேற்றுமையை சொல்கிறதுனால இதில் என்ன அணி வந்திருக்கு அப்படின்னா பொருள் வேற்றுமை அணி வந்திருக்கு பொருள் வேற்றுமை அணி அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள மொ ஒற்றுமையை முதல்ல சொல்லிட்டு கம்பேர் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி அதை வேறுபடுத்தி காட்டுவது சின்ன வேற்றுமையை சொல்ல சொல்லக்கூடிய தான் பொருள் வேற்றுமை அணி எனப்படும் இந்த பாடல் வந்து நேரிசை வெண்ப வகையை சேர்ந்தது அணி வந்து பொருள் வேற்றுமை அணி பொருள் வேற்றுமை அணி என்ன அப்படின்னா இரு பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமையை சொல்லிட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இரு சொற்களுக்கு இடையே அல்லது இரு பொருள்களுக்கு இடையே பொருள் ரெண்டு பொருளை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குள்ளே உள்ள ஒப்புமையை சொல்லிட்டு மீண்டும் வேறுபடுத்தி சின்ன டிஃப்ரெண்டாக சொல்லக்கூடிய தான் இந்த பொருள் வேற்றுமை அணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பா வகை பார்த்தா நேரிசை வெண்பா வெண்பாவினுடைய பொது இலக்கணம் பெற்று நான்கு அடியாக வந்திருக்கு இது நேரிசை வெண்பா வகையை சேர்ந்தது இப்போ பாடல் பார்க்கலாமா தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் இது மனப்பாட செய்யலும் கூட ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொல விளங்கி ஏங்கொழி நீர் ஞாலத்து இருள் அகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாளி வெங்கதிரொன்று ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் இந்த பாடலினுடைய பொருளை முதல்ல சொல்கிறேன் அதாவது தனக்கு நிகர் இல்லாத தமிழும் கதிரவனும் சூரியனும் ஒன்று கொன்று ஒப்புமை உடையது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தாக்க இந்த தமிழ் எங்கே தோன்றியது அப்படின்னா பொதிகை மலையில் அதே போல தான் கதிரவனும் மலைகளுக்கு இடையே உதிக்கிறான் மற்ற உற்றார் அதாவது ஊரார் உலகத்தார் அனைவராலேயும் போற்றப்படக்கூடியது எதுன்னு கேட்டால் இந்த தமிழ் அதே போல தான் கதிரவனையும் அனைவரும் வணங்குகிறார்கள் ஏ அந்த ரெண்டு பேருமே அதாவது கதிரவனும் என்ன பண்ணுதா அப்படின்னா இந்த கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தினுடைய இருளையெல்லாம் அகற்றக்கூடிய பணியை செய்கிறது அதே போல தமிழும் மனிதர்களுடைய அறியாமை என்று சொல்லக்கூடிய இருளை அழிக்கிறது எனவே தமிழும் கதிரவனும் ஒன்று கொன்று ஒற்றுமையுடையது இதை இதுதான் இதனுடைய இந்த பாடலினுடைய பொருள் முழுவதுமே இப்போ பாருங்கள் ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொழ விளங்கி அதாவது உயர்ந்த மலைகளுக்கு இடையே தோன்றி உ உலகத்தார் அனைவராலும் தொழுதல் அப்படின்னா போற்றப்பட்டு வணங்கப்பட்டு ஏங்கொழி நீர் ஞாலம் ஞாலம்னா உலகம் கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இருளை அகற்றும் ஆங்கவற்றுள் அப்படிப்பட்டவற்றுள் மின்னேர் தனியாளி வெங்கதிர் ஒன்று வெங்கதிர் வெங்கதிர்னா வெம்மையான கதிரவன் கதிரவனும் 
ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் தனக்கு நிகரே இல்லாத தமிழும் ஒன்றுக்கொன்று ஒப்புயர்வுடையது அப்படின்னு சொல்கிறதான் சொல்கிறதுனால இது என்னது வேற்றுமை அணி புரிஞ்சுதான் இதில் பார்த்திங்கன்னா இலக்கண குறிப்பு அப்படின்னாக்க உயர்ந்தோர் முதல் வரிசையில் உயர்ந்தோர் முதல் அடியில் உயர்ந்தோர்னா அர்ரார் பாமர் விகுதி வந்தாலே அது வினையால் அணையும் பெயர் வினையை குறிக்காமல் வினையை செய்த ஆலை குறிக்கிறதுனால அது வினையால் அணையும் பெயர் அடி கோடிட்டு எழுதிக்கணும் அடுத்தது ஞாலம் அப்படின்றது உலகம் ஏங்குழி நீர் அப்படின்னா கடல் சூழ்ந்த இந்த ஏங்குழி அப்படின்றது கடல் அப்படின்னு அர்த்தம் வெங்கதிர் அப்படின்றது பண்பு தொகை வெம்மை கூட்டல் கதிர்னு பிரிக்கணும் மை விகுதி வந்திருக்கிறதுனால அது பண்பு தொகை அதுக்கப்புறம் பாவகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரிசை வெண்பா அணின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருள் வேற்றுமை அணி இதில் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் ஒன்றேன்னு சொல்லலாம் வந்து ரெண்டு சொல்லலாம் வந்து விலங்கி விலங்கி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா விலங்கு கூட்டல் ஈனு தொல விலங்கி அப்படின்றத விலங்கி அப்படின்றதுனா விளக்கம் பெற்று அப்போ விலங்கு கூட்டல் ஈனு பிரிக்கணும் விலங்குன்றது பகுதி ஈ வந்து வினையச்ச விகுதி அதே போல் வந்து வந்துன்றது வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுட்டு இத்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஊ இத்து வந்து சந்தி அடுத்த இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஊ வினையச்ச விகுதி அப்புறம் இங்கே பாருமா இல்லாத அப்படின்னு கடைசி லைனில் இல்லாத அப்படின்னு வரணும் அப்போ இல்லாதன்றது இல்லாதன்னு வந்ததுனால அது இடைக்குறை இடையில் ஒரு எழுத்து இல்லாததுனால குறைஞ்சிருக்கிறதுனால இடைக்குறைன்னு பேர் புரிஞ்சுதான் இது மனப்பாட செய்யுள் இன்னொரு தடவை நான் வாசிக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க கூர்ந்து கவனிக்கவும் ஓங்கள் இடை வந்து உயர்ந்தோர் தொல விளங்கி ஏங்களின் உயிர் ஞாலத்து இருள் அகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாளி வெங்கதிர் ஒன்று ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் முதல் பாட்டு உங்களுக்கு மனப்பாடம் கிடையாது இது மனப்பாட செய்யுள் பாவகை எழுதணும் நேரிசை வெண்பா இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் கவனிங்க ஓங்களிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொல விளங்கி ஏங்குழி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாளி வெங்கதிர் ஒன்று ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் சரியா இந்த பாடத்தை முதல்ல பாடல் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அணி நூல் குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அது உங்களுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க தண்டி அலங்காரத்தினுடைய மேற்கோள் நூல் தான் இது தண்டி அலங்காரன்ற நூல் வந்து அணி இலக்கணத்தை மட்டுமே சொல்லக்கூடியது அதனுடைய ஆசிரியர் தண்டி அவர்கள் இவர் வந்து வடமொழி இலக்கண நூலான காவிய தர்சம் என்ற நூலை முதல் நூலாக வைத்து நமக்கு தண்டி அலங்காரத்தை உருவாக்கி தந்தவர் பல்வேறு இலக்கண நூல் ஆசிரியர்களும் உரையாசிரியர்களும் இவருடைய தண்டி அலங்காரத்தையே பின்பற்றுகிறார்கள் என்பது மிகச்சிறப்பு இதில் மூன்று பிரிவுகள் இருக்குது ஒன்று பொதுவியல் இன்னொன்று பொருள் அணியியல் சொல் அணியியல் என மூன்று பிரிவுகளை உடையது இந்த தண்டி அலங்கார நூல் இதில் கேள்வின்னு கேட்டாக்க உங்களுக்கு அணி இலக்கணத்தில் தண்டி அலங்காரம் நூல் குறிப்பு தருகன்னு கேட்கலாம் பொருள் வேற்றுமை அணியை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் மனப்பாட செய்யுள் ஒன்று இந்த மனப்பாட செயலும் அவங்களுக்கு கேட்கலாம் வினாக்கள் வரிசையில் மனப்பாட செய்யுள் படிச்சுக்கணும் நாலு மார்க்குக்கு அதுக்கப்புறம் பொருள் வேற்றுமை அணி அணி வகையில் பொருள் வேற்றுமை அணி நான்கு மதிப்பெண்கு படிச்சுக்கணும் நூல் குறிப்பு தண்டி அலங்காரம் என்றால் என்ன அல்லது தண்டி அலங்காரத்தினுடைய நூல் குறிப்பு தருக அப்படின்னு கேட்பாங்க சரிங்களா நன்றிம்மா